বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা অনেক দিন পর আবারও আইসিটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমাদের ক্লাস সংখ্যা হচ্ছে ক্লাস 4 এই ক্লাস 4 এ আমরা আমাদের এর আগে অর্থাৎ ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 3 তে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমি সংক্ষিপ্তভাবে আরেকবার বলছি যারা একেবারে নতুন আমরা এইচএসসি আইসিডি নিয়ে আলোচনা করছি এখানে টোটাল প্রশ্ন মাত্র তিনটা এক নাম্বার কিছু ডেফিনিশন দুই নাম্বার কিছু গাণিতিক প্রবলেম আর তিন নাম্বার হচ্ছে কোড কি বর্ণনা করো কোড কি বর্ণনা করো বর্ণনা করো এই ছিল আমাদের প্রশ্ন এর আগে আমি প্রথম দিন হচ্ছে ডেফিনিশন গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন আমি আলোচনা করেছি গাণিতিক গাণিতিক সমস্যার টাইপ 1 এবং টাইপ 2 নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি টাইপ 3 নিয়ে সো তোমরা আগের ক্লাস গুলো যারা দেখোনি তোমরা হচ্ছে এই ক্লাসটা দেখতে হলে একটু আগের ক্লাস গুলো দেখতে পারো সো আমরা ক্লাস টাইপ 3 একটা প্রশ্ন আমরা প্যাটার্ন আমি লিখে রেখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছো টাইপ 3 এর ক্ষেত্রে আমাদের যে প্যাটার্নটা থাকে এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলেছি আমি এটা একটু বর্ণনা করছি যে টাইপ 1 এর যে প্রবলেম ছিল টাইপ 1 এ টাইপ 1 এর যেটা ছিল যে আমাদের леফট সাইডে 10 ছিল রাইট সাইডে অন্য যে কোনো একটা ডিজিট ছিল অর্থাৎ এখানে আমাদের এন এর ভ্যালু 2 3 4 4 5 7 15 20 যে কোনো কিছু একটা হতে পারে টাইপ 2 তে আমাদের যে কন্টেন্ট ছিল আমাদের এই সাইডে ছিল এন এর ভ্যালু আর এই সাইডে ছিল হচ্ছে আমাদের 10 রাইট সাইডে 10 কিন্তু এই দুইটা প্যাটার্ন বাদ দিয়ে আর কি হতে পারে ব্যাপারটা এরকম হতে পারে যে আমাদের 10 নাই леফট সাইডেও নাই রাইট সাইডেও নাই তাহলে এখানে এন হতে পারে এখানে এন হতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি টাইপ 3 টাইপ 3 পরীক্ষার হলে এই তিন ধরনের অঙ্ক ছাড়া আর কোন ধরনের অঙ্ক নেই তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের যে কোনো একটা ভ্যালু হতে পারে এন এর ভ্যালু এটাই লিখছি 1 2 3 4 5 ডট 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 যে কোনো একটা ভ্যালু হতে পারে কি ভ্যালুটা হবে না এখানে n not equal to 10 এই ভ্যালুটা এখানে হবে না তাহলে খুব সহজ আমি এই জিনিসটা উপরে লিখে রেখেছি এই যে দেখো টাইপ 3 হচ্ছে এখানে n এখানে n পরীক্ষার হলে তাহলে 10 বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো একটা ভ্যালু পাবা আর এখানে n এর ভ্যালু কি কি হতে পারে এখানে ন্যাচারালি n 1 হয় না 2 3 4 ডট ডট n not equal to 10 10 হবে না আর কি n এর ভ্যালুটা আর উদাহরণ হিসাবে একটা অঙ্ক দিয়েছি 2ab.3d 16 equal equal what age এই যে এই পাশে 16 দেখতে পাচ্ছ এই পাশে 16 আমি একটু বড় করে দিচ্ছি তোমরা যারা হয়তো আমি এই পাশে আর একটু বড় করে দিই এই পাশে হচ্ছে আমাদের 16 আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের 8 এখানেও আমাদের 10 নাই রাইট সাইডেও আমাদের 10 নাই তাহলে এই ধরনের অঙ্ক আমরা কিভাবে সলভ করব আসলে অনেক ভাবে অঙ্কগুলো সলভ করা যেতে পারে আমি তোমাদের হাইলি রেকমেন্ডেড করব আসলে আর কোনো নিয়ম না শিখতে অর্থাৎ টাইপ 1 এবং টাইপ 2 এর মধ্যে তোমরা আসলে থাকতে এছাড়া আরো অনেক ধরনের নিয়ম আছে বেসিক্যালি তাহলে এই চ্যাপ্টারের জন্য অঙ্কের নিয়ম হচ্ছে দুইটা টাইপ 1 এবং টাইপ 2 টাইপ 3 শুধু এক ধরনের প্যাটার্ন যেটা টাইপ 1 এবং টাইপ 2 এর মাধ্যমে আমরা করব চলো কথা না বাড়ি আমরা অঙ্কটা করি তো পরীক্ষার হলে বলেছিলাম যে প্রথমেই যে কাজটা করবা দশমিকের পরে আমাদের ক্যালকুলেটরে ফাংশন এন্ট্রি এটা কাজ করে না কাজ করে না এরকম না এখানে ফাংশনটা দেওয়া নাই আর দশমিকের আগে আমরা অ্যানসারটা বের করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে অ্যানসারটা 2bab মানে 10 আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে নির্ণয় করব 2ab ইকুয়াল হোয়াট এইটা আগে ক্যালকুলেটরে নির্ণয় করব হোয়াট 8 এটা আমরা ক্যালকুলেটর আগে নির্ণয় করব পরীক্ষার হলে তারপর আমরা হচ্ছে ম্যানুয়ালি অঙ্কটা করা শুরু করব কেউ যদি উত্তরও লেখে डेफिनेटলি কিছু না কিছু তো মার্ক পাবে সো তুমি আগে ইনসিওর হয়ে নি বা আমার উত্তরটা কত হবে সো আমরা চলো আমরা ক্যালকুলেটরে একটু ব্যবহারটা দেখে নি তোমরা আমি অনেক দিন গতদিন ক্যালকুলেটরের ব্যবহারটা দেখাইছি গতদিন যারা বুঝতে পারোনি আরেকটা আরেকবার আরেকটা একটু ঝালাই করতে পারো এই যে আমি এখানে গতদিন দেখিয়েছিলাম আমার ক্যালকুলেটর জাস্ট অন করলাম প্রিয় ছাত্রছাত্রী এই যে দেখতে পাচ্ছ অন করছি তো এখানে আমি ক্যালকুলেটর মুড মানে যে মুড যে ফাংশনটা এই আমি গতদিন দেখেছি মুড মুড প্রেস করব ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড টাইম যদি প্রেস করি আমি বেজ দেখতে পাচ্ছি 3 বেজের নিচে 3 তাহলে আমি 3 প্রেস করলাম এই যে 3 বেজের নিচে 3 আমি 3 প্রেস করলাম 3 তাহলে আমাদের কি ফাংশনটা জানালো জিরোর পাশে ডি জিরোর পাশে ডি মানে ডেসিমেল তাহলে আমাদের যে এখানে অঙ্কের প্যাটার্নটা আছে আমি দেখো যে 2ab অর্থাৎ 16 
এখানে আমাদের ওই যে 2ab16 অর্থাৎ আমাদের জিরোর পাশে কি থাকতে হবে এখানে জিরোর পাশে থাকবে h তো আমরা তো জানি 8 মানে হচ্ছে অক্টাল ও তাহলে এটা আমরা এই যে দেখো আরেকবার তাহলে আমাদের জিরোর পাশে নিয়ে আসতে হবে হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল এই যে হেক্সাডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল আমি এর আগে ক্যালকুলেটর নিয়ে অনেক কথা বলেছি আজকে শুধু এই স্পেস করলাম এবার আচ্ছা আমরা 2ab প্রেস করব তাহলে আমি 2 লিখলাম খুব সহজ এই যে 2 2 প্রেস করলাম ab এই যে আমি আলফা বা শিফট প্রেস করে করব না জাস্ট মোড প্রেসে থাকলে a b b 2ab আমি এবার ইকুয়াল সাইন প্রেস করব এই যে ইকুয়াল 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 প্রেস করলাম এবার হচ্ছে দেখো জিরোর পাশে আমাদের 2ab রিপ্লেস হয়েছে যদিও b ছোট হাতের ওইভাবে আসবে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এবার আমাদের অ্যানসার কত হবে 8 প্রেস করলেই কিন্তু আমাদের এই যে লন লন এর উপরে এই যে অক্টাল লেখা আছে প্রেস করলেই কিন্তু আমাদের অ্যানসারটা পেয়ে যাব অর্থাৎ পরীক্ষার হলে আমরা উত্তর কত হবে সেটা আমরা পেয়ে যাব দশমিকের পরে দরকার নাই দশমিকের আগেই দরকার তাহলে আমি এখানে লন প্রেস করলাম এই যে লন তাহলে কত বারোশো তিপ্পান্ন ওয়ান টু ফাইভ থ্রি অক্টাল তাহলে উত্তরটা কিন্তু আমাদের আগে জানতে হবে আমি মনে হয় তোমাদের খুব ভালো করে বোঝাতে পারছি পরীক্ষার হলে মেনেটরি ইস্যু হচ্ছে আগে উত্তরটা বের করে নেবে তারপর অঙ্ক করা শুরু করবা তো চলো আমাদের উত্তরটা আমরা বুঝতে পারলাম ও আচ্ছা তাহলে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে বারোশো তিপ্পান্ন আমি এখানে উত্তরটা আগেই লিখে রেখেছি বারোশো ওয়ান টু ফাইভ থ্রি ওয়ান টু এখানে ফাইভ থ্রি হবে ফাইভ থ্রি পয়েন্ট সিক্সটিন বা সামথিং পয়েন্ট এরপর গোল্লাই যাক কিছু একটা হলেই হবে সো এখানে ডট ডট সাইন কেন সেটা আমি বোঝাচ্ছি দশমিকের আগে আমাদের উত্তরটা কনফার্ম উত্তরটা আগে লিখে রেখেছি তাহলে এটা আমি পাইলাম যে ওয়ান টু ফাইভ থ্রি ওয়ান টু টু এ বি টু এ বি ইকুয়াল টু निर्णय करते টু এ বি পয়েন্ট সিক্সটিন তাহলে তো আমরা দশ জানি দশটা আমাদের এই যে টাইপ টু এর মতো বাম দিকে আমাদের যে কোনো একটা ডিজিট থাকবে ডান দিকে হচ্ছে আমাদের আমাদের দশ থাকবে দশ দশ তো আমি এটা থাকলে আমরা জানি যে এ সিক্সটিন দিয়ে গুণ করে ফেলতে হবে সো আমি এখানে গুণ করতে পারি টু ইন্টু সিক্সটিন প্লাস এ ইন্টু সিক্সটিন প্লাস বি ইন্টু সিক্সটিন ব্র্যাকেট দিব দশমিকের জন্য প্লাস দশমিকের জন্য প্লাস এর আগেও বুঝাইছিলাম এবার হচ্ছে আমাদের এখানে আছে থ্রি ইন্টু সিক্সটিন প্লাস ডি ইন্টু ডি ইন্টু সিক্সটিন এই তো আমাদের টোটাল কনফিগারেশন সো আমি এটা একটা মার্ক করলাম এবার হচ্ছে দশমিকের আগে জিরো ওয়ান টু এর আগে বোঝাইছিলাম কেউ যদি বুঝতে না পারো আগে ক্লাসটা দেখতে পারো আর দশমিকের পরে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে যাবে দশমিকের আগে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এবং দশমিকের পরে মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস টু এইভাবে যাবে জিরো থেকে শুরু হবে না কেন হবে না সেটাও বলেছি আমি আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন ভ্যালু কত হবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি এটা ধাপ ওয়ান বা এভাবে উল্লেখ করতে পারো বা নাও করতে পারো বা স্টেপ ওয়ান ধাপ ওয়ান এভাবে প্রথম ধাপ এটা প্রথম ধাপ প্রথম ধাপ এভাবে বলতে পারো অথবা নাও বলতে পারো তাহলে এখানে আমাদের টোটাল এখানে টু ইন্টু দুইশো ছাপ্পান্ন প্লাস এর ভ্যালু হচ্ছে টেন ইন্টু সিক্সটিন প্লাস ইলেভেন ইন্টু ওয়ান যে কোনো সংখ্যার উপর হচ্ছে আমরা জানি যেহেতু এ টু দি পর জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান যে কোনো সংখ্যার উপর জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান সো আমরা সিক্সটিন টু দি পর জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান লিখতে পারি তোমরা অবশ্যই সাইড নোট করবা এখানে আমার জায়গার স্বল্পতার জন্য এখানে আর একটা অঙ্ক কথা আমি সাইড নোট এখানে দিইনি ব্র্যাকেট দিলাম প্লাস এখানে থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন এটা ব্যাপারে গতকাল বলেছিলাম এখানে থ্রি ইন্টু সিক্সটিন মাইনাস ওয়ান আছে এটা হচ্ছে আমরা যদি থ্রি রাখবো কোনো ভ্যালুটাকে যদি আমরা নেগেটিভ ভ্যালুকে আমাদের নিচে নিয়ে আসি তাহলে সিক্সটিন ওয়ান হয়ে যায় নেগেটিভ থাকলে হচ্ছে পজিটিভ হয় পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ হয় খুব সহজ থ্রি ডিভাইডেড বাই তাহলে সিক্সটিন টু দি পর ওয়ান মানে সিক্সটিন এই জন্য এখানে থ্রি ডিভাইড বাই সিক্সটিন লেখা হয়েছে এখানে যদি আমাদের টু থাকতো তাহলে এখানে আমাদের নেগেটিভ পজিটিভ হইতো তাহলে সিক্সটিন স্কোয়ার হতো আর কি 
सबाई जान हम अने के भूले जो आकबार कर लो तो प्लस प्लस डी जा जानी ए बी सी डी ए हम दस एगारो बारो तर तालोले थार्टीन डिवाइडेड बिक्सटीन स्कोर सिक्सटीन कयर स्कोर ये हमारे टोटल भैलू हमें एक ब्रैकेट दिल एखे हमें पासी टुक टोटाल कैलकुलेशन कर ले सिक्स एटी थ्री सिक्स एटी थ्री तुम्हारा क्योंकुलेशन करते पर प्लस और युके तुम जो कैलकुलेशन करो पबा टोटी थ्री पॉइंट टू थ्री ब्रैकेट दीते पर ना दीते पर तो जानी जस्ट दशमिक एड कर दीते हैं पासी सिक्स एटी थ्री पॉइंट टोटी थ्री ब्रैकेट अवश्य लास्टे दस दिल ही जरा फिजिक्स स्टूडेंट सब सहजे बुझते फिजिक्स एक टाना मैथ कर लास्टे क्योंकि एकक लिखे दी मीटर सेकेंड इन्वेस्ट टू रईट पुरो एकक 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 लेखा दरकार है ना सो बेस कन्फिगारेशन एक क्षेत्र में पुरो बेस 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 धरते हैं ना लास्टे शुद्ध बेसा लिखे दीते हैं तो हमें ये क्योंकि पाई दस क्योंकि उत्तरे क्योंकि दस चाहिए उत्तरे चाहिए एट एट सो हाँ ये एटे कन्भार्ट करते हमें कि क्या हलो आसले बाहर गलम ना और मूल धारा थे बाहर गलम ना टाइप वन और टाइप टूर मध्य हमें अंकटा कर फिलल सो हमें एखे ये लिखते परि सिक्स एट्टी थ्री अर्थात द्वित धाप द्वित धाप सिक्स एटी थ्री पॉइंट टोटी थ्री ब्रैकेट एखे टेन इक्ल वार्ड एट यटार क्षेत्र में जी दशमिक आगे भाग करते हैं दशमिकर पर गुण करते हैं तो दशमिक आगे सिक्स एटी थ्री एट कि दिए भाग करबा एट दिए भाग करब प्रिय छात्र छात्री हमें एक कथा दस और आठ ये दूटा बेज आन बेज नहीं क्ज करब यटार एक सहज एन्सार बोले दस टा बामे थकुक दस टा डाने थकुक दस टा पावर हिसाब से थकुक को जगह को दस व्यवहार नहीं तुम्हें डेफिनेटलीट धरे क्ज करते हे तुम्हार कन्फ्लिक्ट हार को सूझ ही नहीं आसले तो हमें जो एट दिए भाग करी जरा भूले गेस तेज़ एट भाग सिक्स एट्टी थ्री तुम ये भाव करते पर कलकुलेटारे तुम ये कत भैलो निबा एटार एक सहज हमें बुद्धि शिखे दी क्योंकुलेटारे अथवा सरसरी जो पे तुम्हारे अच्छा ये एखे मुड जो फांगशन एस तक एक कथा बोले मुड मुडर बेपार जो आसे तक एक देखो जो तुम मुड के नर्माली नर्माल करवा हम प्रथम मुड प्रेस करवा देखो एम जिरो आसे नर्माल करते हैं क्योंकि अभी प्रेस कर लम एज वन एज काम एर नीचे वन आसे जस्ट वन प्रेस कर ले तुम क्योंकि ये मोड का नर्माल है तुम्हारा जो तथा सिक्स एट्टी थ्री तुम्हें सिक्स एट्टी थ्री एखे प्रेस कर लिक्स एट्टी थ्री सिक्स एट्टी थ्री सिक्स एट्टी थ्री सिक्स एट्टी थ्री लिखी भाग एट भाग एट भाग एट सिक्स एट्टी थ्री भाग एट एबार इक्ल दी जी सैन ट पा कत अन्सार पा देखो ये हे एटी फाइव पॉइंट थ्री सेवेन तेल फ्रैक्शन भैलू एवयड करब एवयड करब तो एट्टी फाइव इंटू जो एट करी एट्टी फाइव इंटू एट एट्टी फाइव इंटू एट एट्टी फाइव इंटू एट कर फ्रैक्शन भैलूटा एवयड कर एट एटुक लिखी कारण हमारे दरकार हो अवशिष्ट सिक्स एट जिरो सिक्स एट जिरो तो हमें जो सिक्स एट जिरो लिखी एखे जा तुम्हार एट्टी फाइव पचासी बार जो जाए सिक्स एट जिरो ए रखम पैटार्न पासी एबार जो अवशिष्ट पासी तीन हमारे मन बेपार बुझाते तुम फ्रैक्शन पाच फ्रैक्शन भैलूट एवयड कर पॉइंट पर सामथिंग पासी एटे एवयड कर सरि ये एवयड कर पचाशी दिए आठ के गुण कर लिखब कारण कि हमारे अवशिष्ट दरकार कारण हमें तो जी एखे पैटार्न अनुसार एखे अन्सार एट्टी फाइव और एखे टन दिए एखे हमारे अवशिष्ट अवशिष्ट तो हमारे बेसिकाली अन्सार जार कारण फ्रैक्शन भैलूटा के अवयड करी हमें बार हमें भाग करब एटी फाइव आठ दिए भाग करो आर तुम्हारा जरा भाग भूले गेस जदि भूल एम मजा कर लट डिवाइडेड बटी फाइव तो हमें कर आठ दशे आशी दस बार र आठ दशे आशी दस बार एखे आशी एखे पांच 
তাহলে এখানে আমাদের টেন আর এখানে হচ্ছে আমি ভাবো এখানে ফাইভ এটা যদি আমরা আর একবার ভাগ যাবে এইট এইট ডিভাইডেড বাই টেন একবার যাই এইট এখানে হচ্ছে আমাদের দুই তাহলে এখন আলটিমেটলি রেজাল্টটা কত হচ্ছে রেজাল্টটা হচ্ছে বুঝছো কি এইট ডিভাইডেড বাই টেন একবার যাই এইট এখানে টু তাহলে এখানে রেজাল্ট ওয়ান আর এখানে অবশিষ্ট থাকতেছে আমাদের দুই আমি আর একবার ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করব এইট ডিভাইডেড বাই ওয়ান আমরা জানি যে ফ্র্যাকশন যখন আসবে তখন এটাকে টার্মিনেট করতে হবে টার্মিনেট মানে এখানে আমাদের ফর্মুলা শূন্য হবে মানে যায় না তো এখানে তো ফ্র্যাকশন আসবে আমরা ফ্র্যাকশনটাকে অ্যাভয়েড করব এবং তখনই এখানে ফ্র্যাকশনে আসলে এটা বাদ এটা ক্লোজ এখানে ফর্মুলা শূন্য বোঝানোর জন্য ইমোজি ব্যবহার করলাম আর এখানে যে ডিজিটটা থাকবে সেই ডিজিটটাই এখানে চলে আসবে আগেও বোঝানো হয়েছে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এখানে রেজাল্টটা কত হচ্ছে আলটিমেটলি হচ্ছে রেজাল্টটা হচ্ছে ডাউন টু আপ অর্থাৎ ওয়ান টু ফাইভ থ্রি যেটা আগে লিখে রেখেছি ওয়ান টু ফাইভ থ্রি তাহলে আমরা এখানে রেজাল্ট পাইলাম হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ থ্রি হ্যাভ টু বি ইউজ হিয়ার এ ব্র্যাকেট সাইন অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউজ হিয়ার এ বেস ফরমেট অ্যান্ড দ্য বেজ ইজ এইট অবশ্যই তুমি বেজ উল্লেখ করবা তাছাড়া তোমার এক মার্ক কেটে নিতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশনাল সিচুয়েশনকে আমরা কাজ করতে পারি এখানে হচ্ছে ভগ্নাংশ আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের পূর্ণমান পূর্ণমান আবার বলছি এই পাশে হচ্ছে ফ্র্যাকশন আর এই পাশে এই এটাকে আমরা ইন্টিজার হিসেবে কাউন্ট করতে পারি এখানে পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি এটাকে আমাদের কত দিয়ে গুণ করতে হবে খুব সহজ দশ অথবা আট দিয়ে আমি আগে বলেছি দশের কোনো ব্যবহার নেই তাহলে এখানে ডেফিনেটলি আট দিয়ে আমাদের গুণ করতে হচ্ছে মানে আট দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এইট কত আসে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইটি ফোর তাহলে এখানে আমাদের পাচ্ছি যে ওয়ান পয়েন্ট এইটি ফোর টোয়েন্টি থ্রি ওয়েট এ মিনিট আমাদের এখানে হচ্ছে পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু ইন্টু এইট ওয়ান পয়েন্ট এইটি ফোর ওয়ান পয়েন্ট এইটি ফোর বুঝতে পারছো কি না এই যে তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইটি ফোর এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার ঘরে পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ ইন্টিজারের ঘরে ইন্টিজার এবং ফ্র্যাকশানের ঘরে ফ্র্যাকশান আবার আমরা এইট দিয়ে এটাকে গুণ করতে পারি এইট দিয়ে গুণ করলে এখানে আসবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন্টি টু সিক্স পয়েন্ট সেভেন্টি টু এই দশমিকের পরে এইগুলি নিয়ে কোনো ভাবারই দরকার নাই কিছু একটা আসবে মোটামুটি হইলেই হলো আমরা জানি যে এখানে যদি জিরো জিরো না আসে এখানে যদি জিরো জিরো না আসে তাহলে আমরা একটা ডট ডট সাইন ব্যবহার করব এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো ভগ্নাংশ হতে পারে ভগ্নাংশের দিকে আমাদের বোঝার দরকার নাই জিরো জিরো ফাংশন না আসলে যে কোনো একটা মূলদ হতে পারে অসীম হতে পারে সসীম হতে পারে কিছু একটা হোক তাহলে আমাদের এখানে আলটিমেটলি রেজাল্ট পাইলাম আমরা কি যে এই এটা হচ্ছে ডাউন টু আপ এটা হচ্ছে ডাউন টু আপ তাহলে আমাদের এখানে রেজাল্ট আসলো হচ্ছে পয়েন্ট এই পাশে লিখলাম পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডট 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 এইটা হচ্ছে এইট তাহলে দুইটা রেজাল্ট তোমাকে আলটিমেটলি এখানে লিখে দিতে হবে এই জায়গায় স্পেস আছে আমি এখানে রেজাল্টটা লিখছি এখানে রেজাল্টের জন্য স্পেস তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কত হচ্ছে দুইটা তাহলে ওখানে পাইলাম যে ওয়ান টু ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এখানে হচ্ছে ওয়ান সিক্স ডট 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 অবশ্যই তুমি ব্র্যাকেট ইউজ করবা এবং অবশ্যই এখানে এইট এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমার মনে হয় আমি খুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি তিনটা নিয়ম দশ বাম দিকে দশ ডান দিকে আর যদি দশ টোটালে না থাকে তাহলে তুমি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এভাবে করতে পারো প্রিয় ছাত্রছাত্রী তথাপি যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো কনফ্লিক্ট থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টসে জানাবা আমি এটা আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সো এখানে যদি যেই প্রশ্নগুলো তোমাকে কনফ্লিক্ট করতে পারে বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আমি বোর্ড কোশ্চন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো এরপর আমাদের টাইপ থ্রি মোটামুটি শেষ বলতে পারি এবার আমরা টাইপ ফোর নিয়ে আলোচনা করতে পারি 